Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture, I am going to discuss with you all about John Wycliffe. So friends, first of all, let's talk about John Wycliffe, who was a priest. And ये जो है corruption के against थे but इन्होंने जो है एक चीज देखी थी इस एक चीज को जो है notice किया था कि कहीं ना कहीं Catholic Church में जो है कि अंदर जो clergies रहते हैं उन वो कहीं ना कहीं corrupt है इस चीज को जो है इन्होंने feel किया था क्योंकि ये खुद जो थे corruption के against थे इसलिए जो है इन्होंने Catholic Church में present जो जितने भी clergy men थे उनमें जो है एक चीज को notice की कि कहीं ना कहीं ये जो है corrupt है and इनके हिसाब से जो है एंड ये जो है इस तरीके से जो है इनका ओपिनियन क्यों फॉर्म हुआ कैथोलिक चर्च के अंदर प्रेजेंट क्लर्जी मैन के प्रति वो इसलिए हुआ क्योंकि जो है जॉन वाइक्लिफ ने जो है वहां पर प्रेजेंट क्लर्जी मैन को जो है ऐसा देखा कि वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी चीज को जो है हाई रिगार्ड नहीं देते ह्यूमन बीइंग्स को वैल्यू नहीं करते एंड बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं तो ये जो है क्लर्जी मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनके अकॉर्डिंग तभी जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हुआ कैथोलिक चर्च के अंदर प्रेजेंट क्लर्जी मैन के प्रति कि वो जो है कहीं ना कहीं करप्ट है ही फेल्ट दैट द मिनिस्टर शुड बी हंबल इनके अकॉर्डिंग मिनिस्टर जो होना चाहिए वो हंबल होना चाहिए सबसे पहले देन जेंटल होना चाहिए यहां पर लॉली का मतलब है जेंटल होना चाहिए देन पायस होना चाहिए पवित्र होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए एंड नॉट सब्जेक्टेड टू पॉम्प एंड वेनरेशन कि इन्होंने जो है इस चीज को देखा कि कहीं ना कहीं कैथोलिक चर्च के अंदर प्रेजेंट जो क्लर्जीज है वो कहीं ना कहीं चीजों को हाई रिगार्ड यानी हाईली रिगार्ड नहीं देते हैं और वो जो है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाले जो है क्लर्जी मैन है देन ही इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है प्लीज रिमेंबर दिस कि जॉन वाइक्लिफ को जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन से एसोसिएट किया जाता है देन रिफॉर्मेशन ये एक तरीके की मूवमेंट थी जो कि 15th सेंचुरी में शुरू हुई थी एंड उस टाइम पर क्या हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम क्लर्जी ऑफ कैथोलिक चर्च पर वेरी वेल दी उस टाइम पर जो है जो कैथोलिक चर्च में प्रेजेंट क्लर्जीज जो हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा रिच हुआ करते थे एंड वो जो है लोगों को बी फूल करने की कोशिश करते थे यानी पागल बनाने की कोशिश करते थे और वो भी कैसे वो जो है ये क्लर्जी मैन जो कि कैथोलिक चर्च में प्रेजेंट रहते थे ये जो है बाइबल को अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते थे लोगों को इंटरप्रेट नहीं करने देते थे यानी कॉमन मासेस को इंटरप्रेट नहीं करने देते थे ये जो है खुद इंटरप्रेट करते थे एंड लोगों को जो है इस तरीके से पागल बनाते थे देन द क्लर्जी वर पॉम्पस एंड गिव्स नो वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स की उस टाइम पर जो है इस चीज को जॉन वाइक्लिफ ने नोटिस किया कि कैथोलिक चर्च में प्रेजेंट क्लर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉम्पस है यानी हंसी गुल्ला करने वाले हैं एंड वो जो है ह्यूमन बींग्स को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं यानी इग्नोर करते हैं ह्यूमन बींग्स को एंड इसी वजह से जो है लोगों ने कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट करना शुरू किया देन अब लोगों ने जो है क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी देन फ्रेंड्स जो भी जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स को जो है लो लार्ड से एसोसिएट किया जाता है प्लीज रिमेंबर दिस क्योंकि वाइक्लिफ ने जो है इस चीज के प्रति यानी कैथोलिक चर्च में प्रेजेंट जितने भी फॉल्स थे उसको जो है लाइमलाइट में लेकर आए इसलिए जो है जॉन वाइक्लिफ का ग्रुप जो है ओपोजर्स यानी इनके ओपोजर्स जो थे जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स को जो है लो लार्ड से एसोसिएट करते हैं एंड दिस वाज अ बैड टर्म यूज बाय ओपोजर्स कि ये एक तरीके की बैड टर्म है लो लार्ड्स प्लीज रिमेंबर दिस क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है सो दिस वाज अ बैड टर्म यूज बाय ओपोजर्स देन इट इज अ डेरोगेटरी टर्म यस ये एक तरीके की डेरोगेटरी टर्म है एंड इसे जो है इसलिए यूज किया था क्योंकि बाय दोस हु अपोज दिस ग्रुप यानी जो लोग जो है इस ग्रुप को अपोज किया करते हैं वो जो है इनके ग्रुप को लो लार्ड से एसोसिएट करते हैं देन लो लार्ड ग्रुप रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन सो फ्रेंड्स ये जो था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो कि 15th सेंचुरी में हुई थी सो so, ये भी एक तरीके का ग्रुप था बट इस ग्रुप से पहले जो है एक लो लार्ड ग्रुप फॉर्म हुआ इसीलिए जो है इस ग्रुप को प्रीकर्सर बताया जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ग्रुप का देन लो लार्ड ग्रुप वाज लुकिंग फॉर द रिफॉर्मेशन इन 13 टू 14th सेंचुरी 
यानी इस ग्रुप ने जो है ये जो है ग्रुप रिफॉर्मेशन को देख रहा था थर्टीन से फोर्टीन सेंचुरी में देन दे आर कॉल्ड हेरेटिक्स इन्हें जो है हेरेटिक्स बोला जाता है क्यों दे वो पीपल यानी ये जो है वो लोग हुआ करते थे क्योंकि ये जो है यानी कैथोलिक चर्च की बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को जो है उसमें विश्वास नहीं किया करते थे सो दे आर नॉन बिलीवर्स एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड गुड इन द आईज ऑफ कैथोलिक चर्च एंड इन्हें जो है अच्छा नहीं समझा जाता था कैथोलिक चर्च की नज़रों में लॉ लॉर्ड्स लाइक वाइकलिफ वन एंड एंटी क्लैरिकल ये जो है लॉ लॉर्ड्स वाइकलिफ की तरह जो थे क्योंकि लॉ लॉर्ड्स जो थे ये वाइकलिफ के फॉलोवर्स थे यानी वाइकलिफ के थॉट्स एंड बिलीव्स के फॉलोवर्स थे ये लॉ लॉर्ड्स एंड ये जो थे लॉ लॉर्ड्स जो थे वाइकलिफ की तरह एंटी क्लैरिकल इन इस ग्रुप को जो है एंटी क्लैरिकल ग्रुप समझा जाता है हु वर कमिटेड टू अपोज द इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशनलाइज कैथोलिक चर्च क्योंकि ये जो है कैथोलिक चर्च यानी इंस्टीट्यूशनलाइज कैथोलिक चर्च को अपोज किया करते थे देन दे वॉन्टेड टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च ये जो है रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे कैथोलिक चर्च में और साथ ही साथ किस तरीके से जो है कस्टम्स वहाँ के किस तरीके के कस्टम्स को जो है प्रैक्टिस किया करते हैं कैथोलिक चर्च के क्लर्ची मैन उसमें जो है ये रिफॉर्मेशन लेकर आना चाहते थे दैट आर बीइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ कैथोलिक चर्च देन जो वर्क है जॉन वाइकलिफ का उन्होंने जो है वाइकलिफ बाइबल यानी ये जो है एक तरीके की ट्रांसलेशन है ही हिस्टोरिकली ट्रांसलेटेड द बाइबल इन टू वर्नैक्यूलर इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज रिमेंबर दिस जॉन वाइकलिफ ने जो है बाइबल को वर्नैक्यूलर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है दैट वॉज स्पोकन एट दैट टाइम क्योंकि उस टाइम पर जो है इस टाइप की इंग्लिश को बोला जाता था वर्नैक्यूलर इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इन्होंने लेटिन बाइबल को जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश की है बाइबल ही ट्रांसलेटेड वॉज लेटिन बाइबल क्योंकि इन्होंने जो है लेटिन से जो है लेटिन बाइबल से जो है इंग्लिश में उसे जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश की है देन बिकॉज कैथोलिक चर्च एक्सरसाइज एंड इनका जो है ट्रांसलेशन यानी लेटिन बाइबल से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन करने का कारण यानी रीज़न ये था क्योंकि कैथोलिक चर्च जो है उस टाइम पर जो है बहुत टाइट कंट्रोल जो है यानी टेक्स जो हुआ करते थे यानी बाइबल जो हुआ करती थी सो वो भी एक तरीके का टेक्स्ट था उस पर जो है कैथोलिक चर्च के क्लर्जी मैन का जो है टाइट यानी रिजिड कंट्रोल था As a formal and academic institution, the Catholic Church printed the Bible. And ये जो है Catholic Church ने जो है Bible को क्यों print किया था क्योंकि वो जो है Catholic Church को formal और academic institution मानते थे मैं इस चीज़ को फिर से explain करना चाहूँगी कि कैथोलिक चर्च के क्लर्जी मैन ने बाइबल को लेटिन में इसलिए प्रिंट किया था क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर प्रेजेंट क्लर्जी मैन को ऐसा लगता था कि ये जो चर्च है ये एक फॉर्मल है और साथ ही साथ फॉर्मल इसलिए है क्योंकि कुछ जो है इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया गया है इसलिए ये जो है फॉर्मल है और एक तरीके का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है पूरा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है चीज़ों को चीज़ें जो है चलती है यहाँ पर वर्क करती है इसलिए जो है विच मैनी लोअर क्लासेस कुड नॉट रीड सो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस लेटिन बाइबल को जो है लो क्लास से बिलोंग करने वाले लोग जो है इसे नहीं पढ़ पाते थे वाइकलिफ फेल्ट पीजेंस एंड कॉमन पीपल शुड बी एबल टू रीड बाइबल फॉर दैम सेल्स कि अब जो है वाइकलिफ को ऐसा लगा कि पीजेंस और कॉमन लोगों को भी जो है बाइबल को रीड करने का मौका मिलना चाहिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जो है अपने आप से यानी इंडिपेंडेंट तरीके से जो है बाइबल को रीड कर सके तो इन्होंने जो है लेटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि जो है पीजेंट्स और कॉमन मासेस जो है इसे कन्वीनियंटली रीड कर सके रहते देन हैविंग द कैथोलिक चर्च फोर्स इट्स इंटरप्रटेशन ऑन द बाइबल ऑन देम सो उनका जो है दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि जॉन वाइकलिफ जो है ये नहीं चाहते थे कि बाइबल को जो है क्लर्जी चर्च कैथोलिक चर्च में रहने वाले क्लर्जी मैन जो है वो लोगों के लिए इंटरप्रेट करे बाइबल सो so, वो ऐसा नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि जो है बाइबल को जो है कॉमन मासेस और साथ ही साथ पीजर्स जो है अपने आप यानी इंडिपेंडेंट तरीके से जो है बाइबल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें 
सो इसलिए जो है उन्होंने बाइबल को लेटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की देन प्रिंटेड इन इंग्लिश सो दैट लोअर क्लासेस रीड बाइबल सो इसलिए जो है इसे जो है इंग्लिश में प्रिंट किया गया ताकि लोअर क्लास जो है बाइबल को रीड कर सके ऑन देयर ओन देन दिस वॉज यानी इस बाइबल को इंग्लिश में प्रिंट किया गया थर्टीन एटी से लेकर थर्टीन नाइन्टी फाइव तक देन देन फ्रेंड्स इसी के साथ के लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फोगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग